ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிட்டோட ரீபேஸ் கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரீபேஸ் கான்செப்ட் ஒரு நிமிஷங்க இப்போ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டெர்மினல் டெர்மினேட்டர் இது இது ஒரு நல்ல டெர்மினல் இதை பற்றி கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது கிட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிடுறேன் நான் புல்லுன்னு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ரெண்டு டேரக்டரிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் அப்படின்ற ஒரு சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்ரி ஓகேங்களா சி சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே போகிறேன் கிட் லாகு பார்க்குறேன் மூணு கம்மிட் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு ஃபோல்டர் லெவல் அப்பு வந்துடுறேன் இப்போ வந்து யூசர் ஒன்னுக்குள்ளே போகிறேன் அதாவது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இந்த சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு பேர் ரெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து சேஞ்சஸ்லாம் புஷ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இருக்க ரெப்பாசிட்டி அதில் வந்து நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது அதாவது அது ஒர்க்கிங் காப்பி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூசர் ஒன்றுன்றது வந்து ஒர்க்கிங் காப்பி ஓகேங்களா இதில் கிட்லாக் பார்க்குறேன் இதில் வந்து மூணு கமிட்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இதில் என்ன மூணு கமிட்ஸ் இருக்கோ அதே மூணு கமிட் தான் அந்த சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டியை நான் புஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா இப்போ கிட் ரீபேஸ் அப்படின்னா என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்றேன் அந்த ப்ராப்ளம் காமிச்சதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம கிட் ரீபேஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போது நான் வேகமாக சொல்ல போகிறேன் ஒரு புது டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது யூசர் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த யூசர் டூவும் இதில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா நான் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து புல் பண்ணிக்கிறேன் சென்ட்ரலில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஓ பார்த்தீங்களா நான் டேரக்டரி வந்து யூசர் ஒன்றுக்குள்ளேயே க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆர்எம்டிஐஆர் யூசர் டூ ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஒரே நிமிஷம் யூசர் டூக்குள்ளே வந்துட்டு யூசர் டூ ரிமூவ் பண்ண எப்படி ரிமூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஆர்எம்டிஐஆர் யூசர் டூ இப்போ வந்து நான் ஒன் லெவல் வெளியில் வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கிட் புல்லுக்குள்ளே ஒரு மேக் டேரக்டரி மேக் டிஐஆர் யூசர் ஓகேங்களா ஆ சாரி யூசர் டூ என்ன தவறுகள் இப்போது யூசர் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு எம்டி டேரக்டரி தான் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போது இதுக்குள்ளே ஒரு இதை ஒரு ரெப்பாசிட்டி ஆக்கிடுறேன் கிட் நீட் கிட் புல் சென்ட்ரல்லேருந்து புல் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சென்ட்ரல்லேருந்து என்னென்ன புஷ் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் புல் பண்ணுறேன் மாஸ்டர் பிரான்ச்சிலேருந்து இப்போது கிட்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த மூணு சேஞ்சஸ்மே இதில் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் தான் யூசர் ஒன்னில் பண்ணதை வந்து நம்ம சென்ட்ரலுக்கு புஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த புஷ் பண்ணதை வந்து இப்போ யூசர் டூலேருந்து புல் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா கிட் கான்ஃபிக் டாட் யூசர் யூசர் நேம் வந்து யூசர் டூன்னு கொடுத்துடலாம் இங்கே ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு லாகில் தெரியறதுக்காக ரெண்டுலேயுமே சதீஷ் மனோகர் தான் இருக்கு இல்லையா சிடி யூஸ் ஒரு ஒன்றுக்குள்ளே அதே கிட் கான்ஃபிக் வந்து யூஸ் ஒரு ஒன்றுன்னு கொடுத்துடலாம் நம்ம பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸஸ்க்காக ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் ஒரு ஒன்றில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதில் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது இந்த பாஸ்ட்ரியில் இண்டெக்ஸ் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சேஞ்ச் மேட் பை யூசர் ஒன் ஓகேங்களா ரைட் குவிட் பண்ணிடுறேன் கிட்டு கமிட்டு இண்டெக்ஸ் ஃபைலை கமிட் பண்ணுறேன் மெசேஜ் வந்து சேஞ்ச் மேட் பை யூசர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை நான் புஷ் பண்ணிடுறேன் கிட் புஷ் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணிடுறேன் மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்சது ஸோ கிட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் மேட் பை யூசர் ஒன் அப்படின்ற கமிட் வந்து சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போது இந்த டைமில் இவர் இந்த சேஞ்சை வந்து பண்ண டைமில் யூசர் டூ என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ரெப்பாசிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஓகேங்களா விம் இண்டெக்ஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ஃபைலில் வந்து இது நான் பண்ண சேஞ்ச் யூசர் டூ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா யூசர் டூ வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டார் இப்போது அதை வந்து அவர் கமிட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அவர் பண்ணுற சேஞ்சஸ்லாம் கமிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாருங்களா ஸோ இது வந்து சேஞ்ச் மேட் பை யூசர் டூ எந்த ஃபைலை கமிட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஓகேவா இப்போது இந்த சேஞ்சை நம்ம சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணணும் சரிங்களா இது நார்மலான விஷயம் தானே நம்ம ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சேஞ்சை சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணால் தானே மற்றவங்களாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இ
மாஸ்டர் வந்து நாட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா இது தான் ப்ராப்ளம் நம்ம இந்த இடத்துல தான் வந்து ரீபேஸ் பற்றின விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ரெப்பாஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ரெப்பாஸ்ட்ரி இந்த ரெப்பாஸ்ட்ரியில் மூணு கமிட் இருக்குது இப்போது சாரி சென்ட்ரல் ரெப்பாஸ்ட்ரியில் நாலு கமிட் இருக்குது இது வந்து கமிட் ஒன் கமிட் டூ கமிட் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு கமிட் இருக்குது இங்கே வந்து யூசர் ஒன் யூசர் ஒன் பண்ண சேஞ்சு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ யூசர் ஒன்னோட ரெப்பாஸ்ட்ரியும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா இதே மாதிரி சேம் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது ஆனால் யூசர் டூவோட ரெப்பாஸ்ட்ரியில் லாக் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கமிட் ஒன் இருக்குது கமிட் டூ இருக்குது கமிட் த்ரீ இருக்குது இங்கே கமிட் இந்த யூசர் ஒன்னோட கமிட் வந்து நமக்கு வரலை ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா யூசர் யூசர் டூ பண்ண சேஞ்ச் இருக்கே தவிர யூசர் ஒன் பண்ண சேஞ்ச் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து யூசர் ஒன் வந்து அவரோட சேஞ்சஸை புஷ் பண்ணனால இது வந்து சென்ட்ரல் இல்லையா இது வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பேர் ரெப்பாஸ்ட்ரி வந்து யூசர் ஒன்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போ யூசர் டூ புஷ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அதாவது என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த தேர்டு இது கமிட் வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட இந்த கமிட் இருக்குது என்கிட்ட இந்த கமிட் இருக்குது நான் என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ் வந்து ஏற்றுக்காது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இது இதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு தடவை புல் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் சும்மா இது வரைக்கும் பண்ண சேஞ்சஸ்லாம் வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து புல் பண்ணிடுங்க மாஸ்டர்லேருந்து புல் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ புல் பண்ணிட்டேன் இப்போ கிட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புது கமிட் ஒன்று உருவாகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா யூசர் ஒன் பண்ண சேஞ்சு நமக்கு வந்துருச்சு புல் பண்ணோட்டே யூசர் டூ இப்போ வந்து நம்ம யூசர் டூவோட ஃபோல்டரில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா யூசர் டூ பண்ண சேஞ்சும் இங்கே இருக்குது அது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு புது கமிட் உருவாயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து சென்ட்ரலுக்கு புஷ் பண்ணோன்னா இன்னொரு புது கமிட் அங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு சேஞ்ச் இந்த ரெண்டு சேஞ்சும் மேர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தேவையில்லாத கமிட் இருக்குது ஓகேவா நம்ம இந்த கிளட்டரை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கிட் ரீசெட் ஹார்டு ஓ மை கார்டு கிட் ரீசெட் ஹார்டு கொடுக்க முடியாது இல்லையா கிட் ரீசெட் ஹார்டு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இது நடுவில் வந்து உக்காந்துச்சு ஓகேவா அதனால் இப்போ நான் திரும்ப இந்த பழைய கமிட்டிக்கே போகிறேன் நான் கிட் ரீசெட் ஹார்டு கொடுத்து கிட் ரீசெட் ஹார்டு கொடுத்துட்டு இப்போ கிட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூசர் டூ பண்ண சேஞ்ச் இல்லை ஓகேவா நான் இது டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணி காமிச்சேன் உங்களோட ஒரிஜினல் ரெப்பாசிட்டியில் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் காணா போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ வீம் இண்டெக்ஸில் பார்த்திங்களா இங்கே நம்ம ஆட் பண்ண லைன் இல்லை ஸோ இங்கே அந்த இதை பண்ணிடுறேன் இது நான் பண்ண சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு யூசர் டூ கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி தான் ஒன்று பண்ணோம் இல்லைங்களா ஓகேவா இப்போ இதில் கிட் கமிட் பண்ணுறோம் கிட் கமிட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் மேட் பை யூசர் டூ ஓகேங்களா ஸோ இதை இந்த லைன் கொடுக்குறேன்னா கிட் கமிட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா கமிட் ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு பழைய ஸ்டேஜுக்கே வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் புல்லும் பண்ண முடியாது புல் பண்ணால் ஒரு அதாவது நார்மலாக புல் பண்ண முடியாது புல் பண்ணால் வந்து தேவையில்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கமிட் ஆட் ஆகுது ஓகேங்களா யூசர் ஒன்னோட சேஞ்சையும் கொண்டு வரதுக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் கிட் புல் ரீபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ரீபேஸ்னு கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வந்து புல் பண்ணுறோம் என்ன பிரான்ச் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீவைண்டிங் ஹெட் டு ரீப்ளே ஃபார் ஒர்க் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேவா இதெல்லாம் என்னது என்ன விஷயம் அப்படின்னா கிட் லாக் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கிட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஒன் பண்ண கமிட்டிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து யூசர் டூ பண்ண கமிட் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஓகே ஏற்கனவே இருந்த கமிட்டுக்கு மேலே நம்ம கமிட்டை தூக்கி போட்டுருச்சா அப்படின்னா அப்படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சில காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் நடந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட யூசர் டூவோட ரெப்பாசிட்டி இருக்கா இது வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு
ரீவைன் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம பண்ண கமிட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா காமனாக இருக்க வரைக்கும் ரீவைன் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டியில் அதுக்கு மேலே என்னென்ன கமிட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்து அதுக்கு ரீவைன் பண்ணதுக்கு மேலே உட்கார வச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஆண்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த மாதிரி ரீவைன் பண்ணதுக்கு மேலே உட்கார வச்சா இந்த கமிட் வந்துடுமா அதாவது யூசர் ஒன் பண்ணி நம்மக்கிட்ட இல்லாத கமிட் வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து யூசர் டூவோட ரெப்பாசிட்டியில் தான் இப்போ நடக்குது ஓகேங்களா யூசர் டூவோட ரெப்பாசிட்டியில் ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம ரீபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ரெப்பாசிட்ரி சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சா ஸோ அதில் இருக்க ரீவைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் புதுசாக நடந்திருந்த சேஞ்சை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டோம் நம்ம ஸோ நமக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்ச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த சேஞ்சு தான் நம்மக்கிட்ட புதுசாக இருக்குது இந்த சேஞ்சை அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிடும் ஓகேங்களா யூசர் டூ பண்ண சேஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பார்ட்டும் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டியில் இருக்க பார்ட்டும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணால் ஓகே இது நாலு மேட்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் புஷ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கிட் ரீபேஸ் கமேண்ட் ஓகேங்களா நீங்கள் கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் புல் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மெர் மெர்ஜ் கமேண்ட் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு உங்கள் கமிட் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய பேர் புஷ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கிட் புல் ரீபேஸ் ஃப்ளாக் கொடுத்து புல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ரெப்பாசிட்டியை வந்து எது வரைக்கும் எல்லா சென்ட்ரல்லையும் உங்களோடதும் சேமாக இருக்கும் அது வரைக்கும் ரீவைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் என்னென்ன புது சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்கள் ரெப்பாசிட்டிக்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ்லாம் அதுக்கு பின்னாடி போட்டுரும் அந்த வகையில் பண்ணும்போது நீங்கள் பின்னாடி வந்து சென்ட்ரலுக்கு புஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கிட் ரீபேஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறேன் கிட் புஷ் சென்ட்ரல் மாஸ்டரில் புஷ் பண்ணுறேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக புஷ் ஆகிடுச்சு கிட் லாக் பார்க்குறோம் கிட் லாக் பார்த்தோன்னே எந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நான் சென்ட்ரலில் போய் கிட் லாக் பார்க்குறேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த புது கமிட்டும் இல்லை இப்போ வந்து யூசர் ஒன் இருக்காருனா யூசர் ஒன் வந்து அவர் பழைய மாதிரியே புல் பண்ணலாம் அதாவது கிட் புல் இப்போ கிட் புல் பண்ணால் இவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா வந்து சென்ட்ரலில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இவர் வச்சுருக்கார் இல்லைங்களா டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் ஆனால் ஒரு சேஃபர் சைடுக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே கிட் புல் ரீபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ரெப்பாசிட்டியோட பார்த்து கொடுத்துட்டு மாஸ்டர் பே நீ மாஸ்டர் அதாவது சாரி என்ன பிரான்ச் நேமோ அது கொடுக்கலாம் நம்ம நம்ம கேஸில் வந்து இது மாஸ்டர் பிரான்ச் ஓகேங்களா இப்போ கிட் புல் ரீபேஸ் ரெப்பாசிட்டி பாத் அப்புறம் பிரான்ச் நேம் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போது பழைய மாதிரியே ரீவைண்ட் எதுவும் ஆகலை ஏன்னா புது சேஞ்ச் எதுவும் இல்லாதனால டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஆகிடுச்சு என்னென்ன புது இது இருக்கோ எல்லாம் கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்லா எந்த எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை மூணு ரெப்பாசிட்டியும் சிங்க்கில் இருக்குது இப்போது ஓகேங்களா இது தான் கிட் புல் ரீபேஸ் இந்த இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணும்போது கொலாபரேட்டிவ் ரெப்பாசிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது கிட் புல் ரீபேஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம